see konkurents ei teki automaatselt, kui ei ole turul uusi tegijad. Ja Eesti jaoks ei ole see horisontaalne elistamine, ehk siis Eesti energia nii-öelda tootmise lõhkumine olnud, väga otsvärme, kas lihtsalt sellisel, sellel põhjusel, et see Eesti turg on väga väike. Tegelikult mõtlen ideaalis, mõtlen võtame siin mõned aastat tagasi, oleks parem olukord tekkine, kui kolm Balti riiki oleks oma vahel hästi integreeritud. Sul on ühtme turg, sul on kolm pakkujad ja sa juba saad valida, et saab ei aastat tekkida konkurents. Ja kui vaadata Balti riikide tootmisportfelli, siis ka siin on nagu, siin on ühed poolt põlegi, siin on teised poolt hydro, noh, enne oli ka tuuma. Ja kus me nii nagu meid, et sa oleks oleks jõutud kokkuletele varem. Nii. Turukonsentratsiooni osas täpselt samamoodi. Me on tegelikult elementaarne indipeeruda teiste riikidega, nii et ka nii Balti regioon plus siis Põhja regioon moodustaks ühe turu ja siis me ei saa rääkida, et ükski ettevõtta oma turu valitsevad positsioon. Ja kui me räägime valustuskindlusest, siis nagu ma ka vaemalt ütlesin, see on väga kompleksne küsimus. Just tähem sellele, et väga keeruline on defineerida, mis on see optimaalne tase valustuskindluse jaoks. Et mitu megavalti me peame omama igapäevaselt, mis on valmis meid teenitama. See on juba valmis, see on rekohta, on olemas seadud meelgesti, et peab olema kõige suurem, tähendab, et iga riik peab olema valmis selleks, et tema kõige suurem elektri tootja langib riigist välja. Noh, Eesti puhul oleks see siis üks narva loks, see on kuskil siis 200 millega megas. Noh, aga selle mõttes küsimus on ka selles, et kui me räägime just sellest Euroopa liidu mudelist, kus on väga palju nagu erastamist rakendatud, siis küsimus on ka selles, kui palju peaks tegema investeerimud riik ja kui palju nii-öelda eratootja. Selle mõttes seal tekib alati see informatsiooni asumeetria probleem ja oh, et tegelikult riikmikud investeerimud võivad kõrjuda välja eraimisteerimud. Aga selle mõttes see, noh, See on probleem terves Euroopa liigi. Nii, kui me räägime Eesti elektriturus, siis nagu te peate, on see põhiselt põlevkivi, põhine ja alates aastas 2016 tänastes tootmisvõimustest ligi kahe kolmandi kuulatuses ei vasta enam Euroopa liidu keskkonna nõuetele. Ja avasime siis vastavalt Euroopa liidu Nii juba kokkuletele, mida siis sõlmiti Euroopa Liidu ka liitumisel, kus me saavutasime ülemineku ära, et kui Eesti Sõigis riikides oli siis turuavamine suurtarvijatele aasta 2004 ja kodutarvijatele aasta 2007, siis meie saavutasime ülemineku perioodi, tulenevad põlegis, tulenevad siis nii-öelda töö, hõive, kõrge võivatuse määrast nii-öelda kogu sellest energeetika sektoris saavutasime siis selle, et kodutarvijate, töötustarvijatele tegime aamava 2009 lõpus ja kodutarvijatele siis 2013. Ja eesimest on uue, et taasimine on sooni oleks täitsine ja täna nüüd päevaks on siis ühendus Eesti 1, panusele viiemine megameti ulatuses. Nii, mul on avanes kõrgarane võimalus, kuna see töö valmise periood ambis just sellesse perioodi turg reaalselt avanes, siis viisi läbi intervjuud mitmete suurtarvijatega. Ja uurisin siis nende reaktsiooni turu avamisele. Ja mis muutus turu avamisele? Eestis on liigi 200 suurtarvijat, ehk siis 200 ettevõtted alustasid siis esimesest apillist 2010 kogustmist elektrik avalt turut. See on siis 35% kogustmist. Ja nende piiriks on siis see, et tarvimise määr peab ületama kahte gigavalt tundi aastas. Nii, küsitasin kahteist 
ettevõtet. Nendes kaks tükki ei kvalifitseerunud suurtarbjaks. See on ka omamoodi naljakas natukene selles mõttes, et et tegelikult seaduse säte lubas teatud kõrvale hiilimist. Seadus siis tarvitas seda, et ühes tarvimis kuhas peab üks ettevõtte tarvima üle selle nõutud piiri. Päris mitmed ettevõtted nii-öelda rakendasid seda moodust, et ühes tarvimis kuhas tarvi selektud mitu ettevõtte ja mitte ükski ei kvalifitseerud üle selle kahe gigavalt piiri. See võimaldas neid sellest kõrvale nii-öelda hiiri. Aga täna see sama seadus nägi ette, et see kui suurem ei ole, oktoobri kuuks avanenud 35% ulatusest ehk siis seda piisavalt avatuse määra ei saada täis, siis tegelikult mingi uus sports ettevõtte ei kvalifitseerud suurtarbijatele ja peale avatud tulnud ostma elektrit. Nii. Ja nagu te näete, siis enamus ettevõtteid valistas Eesti energia ja Latva energia kohal, et siin kohal lihtsalt märgiks ära ka selle, et tegelikult kui turg avanes, siis Eesti energia turu Osakaal oli 92%. Eks siis ainult kõige 7% on siis Eesti suurtarbijatest Latvaenergoklendid ja mõne võrra üllatuslikult päris palju saatus neid siia valimisse. Tegelikult see valim kindlasti ei peegelda nii-öelda Eesti reaalselt olukorda, reaalne olukorda siis pigem vastupidine. Enamus ettevõtteid ikkagi otsustas Eesti energia kasuks. Ja kui ma küsisin see ka neid põhjused, miks te otsustasite Eesti Energia kasuks? Eesti Energia puhul tegelikult suurtarbijad oli väga nõrdinud Eesti Energia käitumises. Esiteks pakuti külladki karme elektriku tingimusi, et kui varasemalt, noh, nagu ka tavaliselt päevane tarbimine, noh, nõini tarbimine, siis nüüd, sest pidi rakendama uus süsteem, kus pidi mõõtma ka tipudarvimist, mis on siis hommikul 9.12. ja õhtul 3.6. nüüd kui on väga täpselt näletan. Ja nad pidi tegema väga konkreetsed prognoosid selle kohtu, kui palju nad tarvivad. Kui nad tarvisid vähe, siis Eesti energia ossis selle 50% hinnaalandusega tagasi. Ja kui nad tarvisid rohke, siis nad pidi nagu varasemast kõrgema hinnaga elektrikusmoodi. Eks siis täielis täiski uus nüüd hinnaarvestussüsteem ja kui arvestada siis ka seda olukorda, kus 28 veelkorralis võib selle elektrikuru seadus on muudatus vastu, kui te mäletate, siis seal tekis väga selline poliitiline templus sellel, kas riik hakkab toetama neid narva põlegi elektrijaamade blokkide rajamist või mitte, siis tegelikult oli suurtarbijate jaoks suur segadus. Nad ei olnud päris kindad, et turg avaneb. Ja sellelt, kui see otsus ikkagi vastu võeti, et turg avaneb, siis jäi sul otsustamiseks väga väga aega, siis tegelikult võrguettevõtte oli kõige kuu aega ette ära teatama, kes on sinu pakkuja. Teiseks probleemiks oli ka see, et tegelikult väga palju ettevõtte ei omanud reaalselt informatsiooni, pakutavate valiku võimaluste kohta ja kui see Eesti Energiala nii-öelda pakkuja tuli sul ruukse taha, et on jah, palun, siin on sellised lepiku tingimused ja hind teatavasti tõuseb tänu sellele, et tulnud avaneb mingi 40%, siis väga palju nagu tundusin ennast, tundsin ennast nurka suurtune, aga mis mul nagu üle jääb, et kui ma Eesti Energiati võtta, et kellelt ta siis veel võtta. Ja tegelikult me peame nüüd tunnistama, et see tuularbijate informeeritus oli vähe. Ja teiseks oli ka see, et Eesti suurtarbijas, nagu ka see valimis oli mitu selliste ettevõtted, kes pidasid väga oluliseks ikkagi seda fikseeritud hinda. Mis tähendab seda, et nad sõlmisid lepingu, kus hind oli kokku lepitud kuni aasta lõhtud, aga elektri kõrsid teatavad, et hind kui on ebi vaba. Ja siis väga mitmed ettevõtted tegelikult ei julgen sellele vabale hinda kõrmuse minna. Ma ainitud ettevõtetest, mida mina küsitasin, osta pöösid otse läbi maati ja räänid Eesti pank. See tulenud nii-öelda nendes kohustustest, kuna ta 
on riigid institutsiooni korrusid hankke ja täna siis see ühendus seadusest tulenevad tekis neise olukord, kus nad võtsid parima pakku ja see ostab siis otse nii öelda pörsit. Enamus ettevõtted ikkagi eelistasid seda, et hind on fikseeritud kindel aasta lõpul. Nii. Jah. Ja võibolla, kes ajukesena oli Eesti tüüdimusega rahul, oli siis Ale Kok. Ja võibolla tuleneb ka see selles, et tegelikult Ale Koki puhul Eesti nende lavanes võimalus täna selle, et Ale Kokil on mitme nii-öelda tütarekturite või ettevõtte osa, et ka Lähtis Leedus, et me saame lüüa ka teiste kuhu. Ja nemad olid nii-öelda Eesti nende pakkusiga suhteliselt. Jah. Selle mõttes, võtan tema, kui tuleb tõmbele tegemist väga rahul. Ei, ei, see ka või noh, kui ma saan teist, et väga sõiks on teile, vaad saan, et ette mu kind tõmusid neile protsenti, siis nemad olid kõige väga rahulikud. Noh, sellest on väga tead, et saab väga rahulikud. Ja kõik on nad ka see, et midagi, ma ei tea, kes on tootnud ettevõtete puhul erine, aga nemad ütlesid, et meil oli väga lihtne, Kokku arvutada palju, me tegelikult arvime teadlikult periodi ja me oleme teadlikult vähendanud tootmist tipu tarvimise periodil, et siis see tipu tarvimise elektri on kõrge ja me ajatame oma tootmist. Nii et, aga noh, ütlen, et minu ajaks oli see üllatav sellest, et jah, et ma ei saanud nagu kõige arvu, sest üle nii inimesed olid väga ärritud ja nemad olid kõige väga rahvud. Äkki need olid oma toodavad tarvikult kõrge. Jah, kõik kõrge. Aga ütlen ka seda, et tegelikult väga mitmed ettevõtted, kes said paremad tingimused, oli ka see, et nad kas A, sõlmisid ühe asja, et pingu, näiteks ühe kuu üheks kuus on, et on näite oma aasta lõpuni, ühe kuu pärast on vaad ainult juba targemas, nad kus nii on juba võrsus mulle jälgida, Kõik see tuleb pakkumise, nad olid juba välja selgitanud, kas saab kus saab nüüda latvaenergo kontaktid, kus saada latvaenergo pakkumist ja paremad positsioonid olid ka need, kes ikkagi kasutasid nende erinevate kas maaklerfirmade abi või nii-öelda eri konsultantide abi, kes siis tegelikult aitasid meil saada paremaid tingusi ja nad asusid ikkagi ise väga konkreetselt läbi rääkida. Ja neil tihti peale, just näiteks see sama eedeni keskus, nemad ütlesid, et me võtsime ühe kuulise lepingu ja kuu aja pärast meil oli siis kaks pakkumist juba laual, oli Latvaneergo ja Eesti Energia, mis on Eesti Energia poisid. Latvaneergo pakkumine on nii palju parem kui teie ei tee samasugust pakkumist, nägi vist Eesti Energia tegi samasuguse pakkumise. Ehk siis tegelikult need, kes piisavad hankisid informatsiooni selleks, et olla läbirääkimist ja paremas positsioonis. Meid ka kokku võttes on peale parema etnikus ail ja me jääme mitmed Eesti energiat kliendid. Tegelikult suutsid vältida seda, et meil ei ole seda kolme tarifilist arvestust, või ikkagi jäidisite päevane ja öelne tarvimine. Ja selle mõttes oli ka see, et kui Eesti energiat kõigi tahtisid väga konkreetselt prognoose, mille põhja siis nii kogusid arvutati, siis altkoenergo nii-öelda plussiks oli just see, et ikkagi peaselt tarvitud kogustu pealt arvestati kokku, et mingi prognoos ei ole nagu vaja teha. Kas kuskil on määratud mingi seadusega ka maksimaale lepingu periodikusel ei ole, kui teha ka 30 aastas lepingu? Minu peale ei ole, aga ma tean seda näiteks, et kõige Eesti esimene nii on ta vabatarb ja kundasel ja tegelikult endel oli niimoodi, et juba vist Ma arvan, et see oli mingi 7 aastat tagasi, 7-8 aastat tagasi nemad kõik 10 aasta perioodi peale lepingu. Sest ta nüüd see, et meil oli vaja väga ranget fikseerida tootmiste kõite hind. Noh, ütleme ka kunda selli, selle mõttes see on praegu, et jah, nende liit hind ei muutu just tänu sellel, et meil on pikka aeg fikseeritud lepingu. Nemad sisenevad nüüd ma saavad tululajas 2012, selle ajal on neid see konkreetne 
lehtiv. Ja noh, ütleme, et kundaseli investorid on kaa ju Saksamaalt Hollandist, et ilmselt see on nende teadikus tulenes ka sellest, et Euroopa Liidus olid need protsessid juba toimunud ja nad tahtsid siis väga konkreetselt fikseerida selle elektri hinna, kuna tootmises elektri hinn moodustab nii komponentina 20%, et see on täks kõrge, et sellest see tulenes. Nii, probleemid siis suurtarve, et peal olid esiteks see, et väga palju nägid konkreetselt vajadust fikseerida hind. Teiseks Natuenergo kohta oli infot vähe, neil oli probleeme käivitud selle esimese käivitamisega, puudus informatsioon võimaluste kohta ja tõrvenevalt siis sellest poliitilisest keskusest tegelikult see periood läks ka kõigistes. Nii. Siis ma püstitasin nii-öelda rida hüppoteese, mida ma püstisin ka ettevõtete kohta, ettevõtetelt ja kui ütleme reaalselt paperi konkurentsiju eksisteeris, jah, on Latvoenergia, on Eesti Energia, on võimalus osta pöösilt, siis on minu väidele oli ikkagi see, et tegelikult reaalne konkurents puudus. Nii, siis naivselt mõne võrra Arvasin, et tegelikult suur tarbi on nii-öelda väga harjunud Eesti energiaga, meile meeldib Eesti energia. Nad on väga rahul selle toodagu, mida meile pakutakse ja nad paljuski mängib selline, miks otsustatakse Eesti energia kasuks, milles tuleb see 92 protsenti. Et jah, nad on Eesti energia ka rahul ja see tõttu nad otsustavad etnikult nii-öelda jätkatega vabadavad piimustusel. Siis tegelikult need intervjud näitasid, et see tulemus oli pigem vastupidi. Väga palju ettevõtjad mainisid, et Eesti energi käitumine on suugi mitte ootuspärane. Ta teenud suugi rahul selle Eesti energi nii-öelda ülbe suhtumisega. Öeldi, et tegemist oli ikkagi Eesti energi koos monoloogiga, mitte tealoogiga. Ja mis on üks ettevõtja mainis, et ma varasin, et arvasin, et ma olen väga patriootik inimene, kes eelistab alati nii-öelda kodumaist elektrifirmad, siis et pahatunud inimustes on minu mõtlem, need eest muutud, et ma ei ole mulle nad käitumist meil nii-öelda kohal. Nii, siis kulutused elektrile kutsavad siin neliimud trikki, selle eest hoiatas ka elektri suurtarbijate liit ja nende soovitus oli tegelikult see, et jah, turg avatakse esine apreeli 2010, Aga selles mõttes, et ettevõtted ei pea koheselt ostma nii-öelda vahatulud, vaid nii-öelda, et enne tekib nii-öelda pörsi selline indikatiivne hind, ettevõtted saab sellega arvestada ja siis sisenema tabale turuma. Aga seda siis ei arvestatud ja seda nagu hoiatati ka, et 40% tõtu see hind ja see tõepoolest see ootus realiseerus. Ja kui ma hea mõelik öelda, kõik ettevõtjad olid Ennast väga hästi kurssi viin selleks ajaks, et mina nende interviud tegisin, mis on siis, mis elektritur on toimud. Ma arvan, et ka aasta 2011 konkurents või need uued etingud, mis tehakse, tehakse juba oluliselt teadikumalt, ettevõtted otsivad nii-öelda paremaid võimalusi ja sellest tulenevad ikka nagu loodat ikkagi see hinge on nii palju kindlasti, et see või teada, et on samale tasemele. 